Доброго времени суток всем, дорогие друзья! На связи студия StarLadder TV и у микрофона для вас работаю я, Кван. Добро пожаловать на продолжение Фейсет Лиги, второй бой сегодняшнего вечера. Снова с участием команды NAP, снова на карте Трейн, но следующими их оппонентами станут ребята... Из команды Flipside, как мы все знаем, ну или не все, кто не смотрел матч Flipside Hellraisers, у Бондика сегодня небольшие проблемы со здоровьем, поэтому вынуждены прибегнуть Flipside к услугам стендына, так что ростер сегодня этой команды выглядит следующим образом. Волдодид, Маркела, Фикс, Симпл и Блейд. Uh, так, тут у нас тренера заходят очень активно, но ну, а команду Ниб, я думаю, представлять не нужно, этих парней вы все прекрасно знаете, Фрайбер, Кэл, Укзист, Форест и Гет Райт, буквально каких-то минут... 10-15 назад они умудрились проиграть Фнатик, да, был камбэк Вроде бы в дифенсе что-то начало получаться Но по большому счету поярче выглядели именно Фнатики Так что посмотрим, поглядим, удастся ли Непам заработать Наконец-то первые три очка в европейском дивизионе Фейсет Лиги а, Напоминаю, что ссылочка на мой контакт снизу экрана Пока что есть время подписаться vk.com slash kwanfan Ну и непременно зафоловить твиттер И написать туда что-нибудь интересненькое Двойное подчеркивание кван Ссылочка также снизу экрана Ну что, приступаем Первая пистолетка Непы крадутся Крадутся под Б Плент Тут Волда Дид Чует подвох Пытался там на рандом поставить в дым пачку Не получилось ну что же, бомба ставится, как-то вообще на ноге пробежали Нипы с хорошим таймингом О, Тем не менее, Волдодит положил Элу Есть один диффузан команду у флипсайдов, так что пока все не так уж и плохо О, На дистанции Блейд пытается, пытается забрать, Зиста не выходит О, Фикс хорошую пачечку вешает по Гетрайту, right как мы только что помним Гетрайта в атаке вообще не залетала против Фнатиков. То есть там что-то он с нулем фрага в первые вообще 10 раундов сидел. Так что у команды Флипсайд шансы-то имеются. Ну посмотрим, наберут, наверное, если 12 раундов, то в принципе могут тут флипы и потащить. Пока давайте обратимся к коэффициентам. CS GO Lounge дает, мы видим, довольно серьезное соотношение в пользу шведов. 87 против 13, ну и в принципе довольно-таки... Хороший коэффициент также и на E-Gaming Bet. 1.16 против практически 3.8. На флипсайт, ну, никто не верит, никто не верит, что флипы сегодня могут нас удивить и затащить карту Train. По последним матчам, опять-таки, если взглянуть на историю официальных поединков, флипсайт 4 игры из 5 слили, 0.2 только что отъехали от Ашеров, проиграли Train, кстати, команде Team Solomit. 10-16, ну и до этого уступили еще Фнатикам и Virtus Pro на втором Дасте и Каблстоуне. Ну что же, второй раунд, второй раунд. От команды НИП и то же самое не показали, то есть тот же смог, тот же тайминг, та же бомба. И снова их разобрали. Флипы, кстати, почему-то, почему-то 0-0 сверху. Нет, все, пофиксили. Быстренько. Ебод нам это дело исправляет. Конечно же, конечно же, команда Flipside впереди. На два раунда появляются хорошие первые деньги у шведов, потому что они делали два плента. Конечно, на ВП не хватило, но тем не менее, вторые арморы, тяжеленькая броня, плюс full раскид в исполнении NIP. Ну и выход под сотку, то есть первые два раунда, как мы видели, были все-таки под базу Б. А сейчас решили выйти сотку. Фрайберг до конца воевал уже стоя в Молотове. Понимал, что погибает. А, с разменом в плюс снова остаются флипсайд. Гетрайт right, плюс Элу. Ну, видно, что не просто не пал на самом-то деле на трейне. По крайней мере, атаковать. Ой-ой-ой! Ну неужели не было инфы по Элу? Боком почему-то был Ворда Дид. В итоге стенды остается последней команды Флипсайд. И буквально в два дула Гетрайт right плюс Элу разбирают всю оборону. Три фрага Гетрайт, right, дабл от Элу. И раунд буквально переворачивается с ног на голову. 2-1. Последние деньги у Флипов. И вот теперь уже не до шуток. Если они проигрывают это, там Эко. И пойдет уже в плюс команда террористов отрываться. 
по разыгровкам, но, как мы знаем, наверстывать упущенное будет очень-очень тяжело. Ну что же, World Edit увидел одного под базой Б. Дал инфу, смещается подальше, потому что все-таки особо в упоре со скаутом не навоюешь. Тут же у него есть хелпа. Ну и сейчас нужно пытаться флипсайдом угадывать. Хотя тяжело это сделать. Один игрок на зелени, один на сотке. Ну все, World Edit увидел, скорее всего, бомбу. Тут же дым. А, не пыт. Не знаю, почему они не показывали такой раунд против... Команды Fnatic, возможно, он не работает. Возможно, еще что. Но, тем не менее, три раза из четырех команда не просто кладет дым на выход из и бежит, ставит бомбу. Вообще без проблем. Тем не менее, на выбивании четко мы видим, отрабатывает Блейд и компания. В итоге, буквально одного Волда Дита смогли убить шведы. И это все-таки 3-1. Ну, заставили понервничать немножечко своих фанатов сейчас. Флипсайды, но... Раунд все-таки выиграли. Дабл килл фикс по одному фрагу Блейд, Симпл и Маркелов. В принципе, пока никто не выпадает. Из команды Flipside. Ну а вот фикс. Вообще мы видим на мотивации. 3 MVP. 6-1 статистика. Глядишь. Куда-нибудь и впишется. А, в свою очередь, в отличие от Гетрайта, который якорил а, в паре с Фнатик, теперь решил Форест. Потусоваться с нулем фрагов. Ну, конечно, по четырем раундам судить еще рановато. Посмотрим, что будет дальше. Экзист. А, кстати, FPS, по-моему, наконец-то пофиксили. Вы заметили, что поплавнее стала игра. Нип uh, флипсайд. Людей, конечно, в два раза меньше осталось, но тем не менее, зато не лагает. Uh, да, это все-таки была проблема uh, со стороны серверов. Точнее, GoTV. Uh, хороший врыв от Экзиста, но тем не менее, не хватнуло немного демеджа из девятого тека, чтобы дать хоть какой-то минус этому игроку по итогу. Четвертый раунд падает в копилку флипсайт. Ну и берут, да, берут девайсы. У кого-то там денег в упор, это экзист. Но по большому счету вот даже на АВП. Хватает Элу, конечно, с легеньким армором. Зато есть флешка и... И хороший тимворк. Куда-то так все бодренько побежали из команды НИП. Ну и это, видимо, снова дым и выход под Б. Симпл. Да, интересный выход, ну, не попал немножечко, хотя должен был тут, конечно, штрафовать шведа. Но, тем не менее, показал АВП, показал, что выйти снова на рогах не получится, и НИПы остались немножечко в недоумении. Теперь под верх низом потеряли Фореста, причем буквально на первых секундах раунда Фрайбергу тут нужно как можно больше привлечь к себе внимание, показать, что зелень, давайте, стягивайтесь. Ну, конечно, флипсайд на это не ведутся. И стоят довольно спокойно, закрыто и хладнокровно. Тишина, благодать пока что на экранах. Дым сюда же, Молотов. Ну, тут уже, конечно, на опыте пытается World Edit. А, по прошлым раундам, то есть, когда давали НИП этот дым, ну, секунд через... 5-7, наверное, начиналась аркада. Поэтому World Edit уже тут стоит. Две флешки, которые не... Ах, а третья флешка ослепила. Только хотел сказать, в никуда. Дали раскид NIP, но, тем не менее, все-таки в плент они вышли. Но включаются World Edit и Simple. Дабл kill бомба куда-то вообще побежала. Неизвестно. Есть ошибка. И у команды из Швеции. По итогу Фрайберг один. И без потерь, без потерь Флипсайд выводит эту катку на счет 5-1. Но опять-таки, многое зависит от того, какой будет разрыв перед второй половиной. Фнатикам удалось взять счет 12-3, и то, и то там был камбэк из 10 раундов. О, команды НИП, то есть глядишь, глядишь, до допов это все могло доехать, точнее до счета 15-15. А, кстати, я не помню, на фейсиде есть допы или нет? Или там по одному очку в лиге, по-моему, есть. Не буду... Угадывать, потому что нынче турниров довольно много, все в голове может перемешаться. Фрагбайт, фейсы, ТСЛТВ, опа, Джифинити, ну и так далее. Хороший снова прием от команды Flipside, Simple на реакции ловит двоих оппонентов. Остается последний гетрайт, как мы видим, в довольно хорошей позиции, но тем не менее бомба уже на земле. И Гетрайдичу, да, ему удается забрать фикса. Но недолго музыка играла. Недолго шведы танцевали. Шестой раунд в копилочке флипсайд. Ну, конечно, можно сегодня подняться на флипах 
очень бодренько, если они выиграют. Но мы помним, мы помним катку с Фнатик. 12-3 и практически вытащили не ПМ. Так что буквально таки одна-две ошибки. Потерять экономику, это считай потерять игру сейчас флипам, поэтому нужно... Сейвиться, нужно не умирать, нужно оставлять всегда деньги на 1-2 закупа вперед. Так, Маркелов, хае. Под зелень, тут же мы видим Симпл. Все-таки своего поджима вверх АБ дает минус со второго захода. Ну, вот они тут с Вордодитом уже наглеют. Опа, забрали бомбу. Вордодит это слышал. Накинули флешечку и ушли наверх-низ. Очень хорошо сейчас, что есть информация у команды Флипсайд. Фикс ждет выхода. Блейд раскидывает сотку. Там же у нас АВП от Элу. Фикс встречает первого. Забирается в девятку. Бомба выпала. Как-то вообще неосторожно с бомбой обращаются сейчас. На самом деле шведы. Маркелов выпустил зелени оппонента. Но все-таки поставил в дым, судя по всему, размен. Ну и в принципе все получилось довольно продуктивно. У Флипсайд... И, возможно, именно в паре NAP Flipside наконец-то завершится спад украинской команды. Потому что все-таки 4 официальных матча из 5 они проиграли. Ну и пора включаться в экшен, пора набирать обороты. Ох, хорошо, что пофиксили Go TV. Аж прям приятно ненамного смотреть. С хорошим FPS. А мы снова читают этот выход. Очень хорошие минуса. Тут, конечно, девятые теки. Но, тем не менее... Да, разбирается тут фикс, симпл и World Edit. Последний Фрайберг, 15% здоровья. Бомба снова куда-то улетела в освоясье. Ну и Фрайберг настреливает. Хорошо, дэмэдж по Блейду входит. Но Маркелов, не напрягаясь, пришел зелени. Забросил просто как Майкл Джордан трехочковую хаешку в точку. И заработал для своих товарищей уже восьмой раунд. Ну что же, 2 ВП, Форест и Элу. А вот это уже интересно. А вот это уже довольно может быть опасно для команды Флипсайд. Элу. Наглый выход сотки. Тут же флешка. Элу выстрел. Спалила ВП. Форест ждет. Ага, ждет Симплуху. Но Симплуха не пойдет. Как мы видим, расстановка сейчас поменялась. У Флипсайд двое на зелени. Закрыли Фрайберга. Первый минус снова в копилке Диффанса. Гетрайд неужели пойдет в дым? Нет, стоит, стоит. Еще одна флешка. Увидел или нет? Да, Блейд начекал. Начекал Гетрайда. И эта заявочка уже на счет 9-1. Ну, видно, что с атакой у Ниб на карте Трейн все ну, довольно печально. Не прям, прям очень ужасно, но довольно уныло они тут выглядят. Три раунда, причем ни разу не удалось поломать стрик команде Фнатик ну, полчаса назад. Нельзя не сравнивать эти два поединка. Одна и та же лига и снова команда НИП. И там были три одиноких раунда, они ни разу не смогли поломать экономику. Второй шведской команде. Ну, или, как считать, второй. Наверное, уже... По результатам последних ивентов Натик вышли на первое место Швеции. Но не будем о шведском КС и вернемся а, к поединку НИП Флипсайд. Тут мы видим уже остается последний Форест, но он включает Джона Рэмбо, идет со своим ВП на перевес давить базу А. Он знает, что там на ступеньках игрок. Блейд начекал своим телом. Хорошие фазумы Форест. Тут же, тут же в спине. Ох, не разобрался в ситуации Форест. Пока прыгал, пока приседал, нажимал прицел. Там его уже спокойненько в бочину нашили. 9-1. 9-1 статистика. 2 АВП Simple World Edit у команды Flipside. Ну и в ответку Нипы уже могут, наверное, да. Бай каждый раунд. Пока что получалось у Нипов давать дым под Б. Вот сюда вот дым. Выходить и ставить бомбу. Это получалось. А вот все остальное команда Flipside пока что контрит. Ну посмотрим. Дефолтный раскид под базу А. В принципе этот раунд не должен стать особой неожиданностью для Flipside. Да, вот она стеночка из дымов. Блейд тем не менее занимает хорошую точку. Его ослепило. Дал дэмэдж в дым. Фикс. Как хорошо он сейчас отыгрывает. Блейд еще один минус. Ну просто как... Да, как доминошки разваливаются шведы. Одного толкнули, все остальные посыпались вместе за ним. 
1-11 Xist. Постоянно кто-то выпадает у Нипа. В прошлой катке это был Гитрайт со счетом 0-10. Сейчас мы видим, не убивает Xist. Но вот если по большому счету 1-11 и 4-11, разница, конечно, невелика. Между первым и пятым местом. Так, а что, что с бомбой? Нет, специально там. Просто без бомбы. А давайте поиграем мы без плента. Придумали Нип? Нет, Элу, видимо, куда-то отходил или какой-то был тимток. Ну, это очередной слив от Нипов. Ну, им не удалось сделать камбэк с тремя раундами. А пока уже как-то к 11-1 все идет. Сейчас, наверное... Можно уже завозить огнетушители Для тех, кто поставил на команду НИП Хотя вот получается поставить бомбу Кстати, снова под Б плентом Забрали девайс А вот это уже интересно, Фрайберг Выходит, видит Блейда, нет, Блейд справляется С Аимом, Гзист, Гзист, вышел Настрелил Прострелил, по-моему, Элу, да, Фиксу Засчитали Асист, Фикс, 17-4, 5 МВП Опачки, включается в экшен, нет Гетрайд, но тут фиг со своим квадрокилом. Очень-очень жестко сейчас он уничтожает эту команду NIP. Ну что же, пуканы горят. 11-1. Команде НИП нужно хотя бы, не знаю, уже не 5 раундов, хотя бы 3. Мы видим, только смогли взять один оружейный. И то потом следующий был фул закуп от флипсайд со скаутом и фомасами. Они его выиграли. И вот этот четвертый раунд стал поворотным. То есть НИП там могли уже брать 3-4 раунда. Этого им сделать не позволили. И после этого все грустно. Ну вот сейчас дождался Симпла Элу. Но он знал, что будет Симпл выходить. Тут же Волдедит. Удивил первого. Второй в дымах. Мансуется, мансуется. Волдедит. Дабл килл. Тут же третий. Гетрайс. Тут же позицию. Волдедит как-то живет. Нет, 4 хп. Где хелпа? Где же хелпа? Вот он, фикс. 3 в 3. Волдедит разобрался в ситуации. Тем не менее, все на плечах фикса. Приходит тут же еще один игрок. Это Блейд. Отвлекает внимание. Настреливает в дым. Фикс неподалеку. Опа, увидел. Выбил бомбу. Отлично. И пошел в дым, вот это рискует, вот это рискует, но тут уже никого нет. Тут уже Блейд все сделал за него. И Фрайберг с зелени пока прибежал. Остается он в клатч раунде 1 в 3. Непы, на самом деле после Фнатик я, наверное, как и многие, думал, что справятся. Особенно если взглянуть на последние результаты. Флипсайд, то есть отъезжают, отъезжают со стендином 4 плюс 1. И по большому счету, ну, все. Весь расклад был против Липсайд. Но, тем не менее. Получается то, что получается. Мистер Фикс. 19-4-6. MVP. Результат превосходный. 2-13 Xist. 7-12. Первое место Гетрайт. Right. Ну, конечно, результаты удручающие. Ну что же, снова последние деньги у команды НИП. Более-менее выходят выходы под Б. Они сюда и будут, видимо, уже ломиться. Вот один. Дал немного дэмэджа. Он один на Б. И сотки вышел Фрайберг, отдался. Но если это какой-то развод, то он пока что не выходит. Если бы это был фаст врыв, бомба бы уже стояла. Волдедит один. Его раскидывает, бежит хелпа, уже на переходе. Волдедит. Дал две флешки, сверху есть игрок. Пока без размена. Волдедит на планте. Тут же фикс. Хорошо, в дым, наверное, поставил по Гзисту размену от Фореста, плынте Волдедит. Разменивается, не хватает патронов 2 в 2 в этом раунде, Форест в точке. Видит оппонента, это Блейд, плюс Маркела, все-таки разбираются. С разыгровкой 2 в 2, ну тут уже на морали, тут уже команда Флипсайд на кураже. Забирают 13-й, бомбу поставили, нужно закупаться команде НИП. Потому что это последний раунд. АВП. Элу, Калаши, все плохо, еще хуже, чем было с Фнатик, там хоть как-то три раунда им удалось забрать, здесь четвертый, опять-таки поворотный четвертый раунд, после этого слабины не дают, клипы, да, не запускают в Б, но не очень часто, вот вначале прям как себе домой туда заходили шведы, под конец уже Симпл с Волдеди там, там расчехлились. Ну что же, есть первый размен от Маркелло, погиб уже Симпл, Элу на вагоне, очень сильно рискует, полуслепой не попадает, ну тут уже 
Шведская рука дрогнула, как мы только что заметили. Стопроцентный был момент для Эллу. Просто не попал, не знаю, не хотел наводить, уже смирился со смертью. Но, тем не менее, вышли, погибли. Просто, просто никакие сейчас не пы в атаке на карте Трейн Флипсайд. Два раунда до победы. Абсолютно неожиданный у нас может быть исход этого поединка. Ждем начала второй половины. Пока что есть время подписаться на мой паблик ВКонтакте. Ссылочка на него снизу экрана. vk.com. Кванфан. Обязательно подпишитесь, там вся музыка с трансляцией, анонсы, воды, картинки, ну и всякие интересные новостяшки. Также двойное подчеркивание к вам, пишите в твиттер, и я буду... Ну давайте прямо сейчас и почитаю. Так, 7 новых твитов, это не то. Расскажи о команде Overcome из Азербайджана. Может, я знаю, Overrated команда из Азербайджана, она на какой-то... ЕСВЦ квалификации, по-моему, присутствуют. Ну а Overcome это что-то из мувика с Virtus.pro, по-моему, недавнего. Не знаю, повторите вопрос, пожалуйста. Ну или я просто не слышал о такой команде. Форест, поджим зелени, тут трое игроков, есть первая пачка Маркелов. Уже на респауне, Форест, 5 хп. Размен в плюс снова для Флипсайд. Неужели так просто сейчас закончится эта карта Трейн? На грани фантастики, нет, 3 в 3, хорошо, Гетрайт, где же камбэк? Нужен экшен, нужна борьба. Хаешка, Элу. Что такое? Х как в матрице Хаешка подвисла в воздухе. Надо было еще камеру вокруг нее покрутить. 2 в 2. World Edit плюс фикс. Ну, у фикса летит, прям все залетает. Куда он не наводит, шведы. Мертвые. Фикс. Настреливает. World Edit пошел в обход. 11 патронов в успел фикса. World Edit с бомбой. Пошел. Пошел фикс. 11 патронов. Должно хватить, по идее, Волдодит. И фикс. Разыгрываю. 2 в 2. Ну вот уже который раунд. 2 в 2, 3 в 2. Вытаскивают флипсайд. Неужели это какая-то сенсация, по-моему, сейчас происходит на фейсиде? Непы отъехали от флипов с коэффициентом каким-то вообще неимоверным был этот матч. 3,7, 3,8 раза можно подняться сейчас на пятерке из Украины, которая играет 4 плюс 1. Дорогие друзья, это невероятно, но счет сейчас будет, по-моему, 16-1. А, Фул закуп у Непол, Форест слепой погибает просто ни за что. Блейд с фармганом, они даже не купили сейчас Галилы и так далее. Нормально, калаш, фармган, П90, гетрайт со скаутом, интересная роль. Ну, бомба стоит. Хаешка. Арморов нету. Гетрайт пошел до конца. Его разменяли. Тут же Маркелов под спуском. Опять 2 в 2 ситуация. Непы кусаются, огрызаются. 1 на 1. Симпл против Элу. Скаут против Калаша. Бомба стоит. Диффузов нету. Элу дергай. 10 секунд. Нет инфы. Симпл дает эту пачку. Еще становится 16-1. Это... Жесть! Браво, браво, Флипсайт! Поздравляем их с победой! А, это первых три очка в рамках фейсайд лиги. Катка получилась действительно очень и очень лютой. Ну вот, как-то так, как-то так. Отъехали, отъехали NIP. Проиграли сегодня два поединка. 16-13 и 16-1 против Флипсайд. Пара парам пам все, что остается сейчас сделать. Ссылочка на мой контактик снизу экрана. Ну а мы уходим на, скорее всего, довольно продолжительную музыкальную паузу, потому что впереди у нас еще один бой. Это французское дерби. Титан против Энви. Но вопрос в том, что команда Энви сейчас играет БО5 против Натик, и, по-моему, оно даже не началось. Поэтому не знаю, вообще этот матч состоится или нет. Если что, если его перенесут. Я выйду в эфир, об этом скажу, но в принципе у нас до 12 перерыв, 2,5 часа, так что, наверное, даже выключу трансляцию и вернемся на матч Титан Энви, который состоится в 12 ночи.